Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video, magre-review ako or itatry ko yung bagong Maybelline na foundation and yung kanilang bagong Maybelline na loose powder nila. Ito yung bago nilang foundation, Fit Me Dewy Plus Smooth Foundation with SPF 23. Ayan, pero parang ang ano niya, sa in-person guys ha, parang medyo dark pa siya sa akin. Pero let's see, try natin mamaya si skin ko kung dark ba siya or... Uh, maputi naman siya. Pero dito kasi sa battle guys, pag titignan ko siya, parang medyo maitim siya. Tapos, ayan, meron pa silang bagong product. Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. Ayan, ganyan naman siya. Yung shade na kinuha ko, 05 Fair Clair. Itong loose powder nila, 499 pesos. And itong foundation naman nila is 399 pesos. Pareho sa Lazada ko to in order. Yung face ko ngayon, wala akong nilagay. Kahit moisturizer or sunblock, wala taga as in bare face. Kasi gusto ko matest talaga siya kung talaga bang dewy effect yung ibibigay niya. Kung matte finish ba siya or semi dewy or dewy siya. So, titignan natin yon Pero sa totoo lang guys, wala pa akong nagagamit o hindi pa ako nakakapag-try ng mga foundation ng Maybelline. Pero meron ako dyan, pero hindi ko pa siya natatry. So, eto, uh, nagustuhan ko kagad siya. Yung nakita ko siya. Kasi nakalagay, dewy plus smooth. So, para sa akin, hindi siya matte finish. Kasi yun ang gusto ko sa ano eh, makeup ko eh. Ayoko masyadong matte. Medyo kasi yung face ko, may area na nagda-dry. And, para sa akin, mas maganda yung, hindi siya yung sobrang matte para may glowing or healthy looking skin. So, itatry ko siya. Kaya napabili ako kasi gusto ko talaga siyang matry kung totoo ba yung mga claims niya. So, ang claims niya guys, achieve the glass skin look with Fit Me Dewy Plus Smooth Hydrating Foundation with a Natural Radiant Finish and SPF 18. Ayan, SPF 18 nakalagay dito. Pero dito sa battle nung foundation, SPF 23 naman yung nakalagay. Itong mga foundation na to, meron silang 10 shades. So, imposible wala kayong mapipili na shade kasi 10 shades yung available sa kanila. Dito naman sa loose powder nila guys, nakalagay dito yung claims nila smoothens and set like a second skin. Lightweight mineral powder that sets makeup and smoothen skin. 499 pesos siya. Available siya guys in 3 shades. Fair, medium, and deep. So, meron akong dalawang tools na hinanda dito guys. Isang beauty blender and then isang foundation blush ba tawag dito guys? <laughs> Ewan ko. Pero ayan, dalawang tools. So, so, itong half ng face ko, brush yung gagamitin ko and then yung half naman, itong beauty blender natin na binasa ko na. So, without further ado guys, umpisa na natin yung paglalagay nitong foundation na to and tignan natin nga kung talagang dewy yung may bibigay niya sa ating skin. So, ganito yung battle niya guys. Ayan. Katulad din ng ibang foundation, yung parang fit me din nila. Meron din ako nun. Pero hindi ko pa siya nagagamit. Ganyan din yung kanyang packaging. Pero hindi ko alam kung ito ba eh, pump na ba siya or dibuhos pa rin. Tapos nakaganyan lang siya. Wala siyang plastic. Nakasil lang dito sa likod. So, ito guys, ano siya? 30 ml sa 399 pesos. Na-open ko na siya. Ayan, nakita ko na. Ayan, pag in-open natin, buti na lang. Di pump na siya ngayon guys. Ayan. May pump na siya. Plus point yun sa atin guys. Kasi ba diba, ang hirap naman yung dibuhos na foundation. Yung katulad nung una nilang fit me. Maglalagay na ako dito. Yeah. Medyo runny yung kanyang consistency. Ayan. Liquidy. Pero hindi naman yung point na, ano mo yung masyadong malabnaw. Itong half ng face ko, brush yung gagamitin natin. Mm, habang mo siya. Habang mo siya. Parang ano, amoy sabon. Parang gano'n. Ewan ko lang. Pero hindi naman yung sobrang, as in, sobrang bango niya. first layer. So, ito yung half ng face ko wala. So, ayan. Yung ko titignan ko siya, yung shade niya sa akin medyo uh, dark ng konti sa skin tone ko. Konti lang naman. Pero, ang kinakatakutan ko pag nag-oxidize siya, uh, baka mas mangitim pa siya sa akin. Yung first layer, guys, ayan, no. 
uh, light coverage pa lang siya. Nakikita ko pa yung veins ko, yung mga spot ko, yung mga blemishes, and ito yung yung pimples ko. Oh, andyan pa din siya. Pero, ayan, madali naman siyang nag-set sa aking face. Madali siyang natuyo. And, pagkatuyo niya, ano, mat. Ayan. Hindi siya malagkit. Wala akong lagkit na nararamdaman sa kanya. So, itry natin siyang patungan pa ulit ng isa. Kung buildable ba tong foundation na to? second layer. Buildable naman siya. Ayan. As you can see, itong half ng face ko, wala pa. At ito, meron na. Pero, hindi pa siya yung masasabi mo na full coverage siya. Medium coverage lang siya sa pangalawang layer. Kasi, ayan o, halata pa din yung aking wings. Kitang-kita ko pa din siya dito sa area na yan. And, as of now, ayan, uh, hindi siya malagkit. Pero, medyo may nararamdaman pa ako sa kanya na konti lang. Dahil siguro hindi pa siya nasaset sa mukha ko. Pero ngayon talaga, masasabi ko, itong shade nila, yung lightest shade nila, maitim siya sa akin. Ayan o. Oh. Medyo umiitim-itim na siya sa akin. So, gawin ko naman tong kabilang side. Gagamitin ko naman yung dumb sponge, yung binasa ko siya. <music> siyang skin ko eh super light pa lang din yung uh, coverage niya kasi nga damp sponge yung ginamit natin so mas yung product na absorb dito kaya pag transfer dito konti lang ayan para pa rin siyang skin ko and same din mabilis siyang nagset mabilis siyang natuyo patungan pa natin ng isa <music> So, ito na yung second layer ng kabilang skin. First impression, guys, mas gusto ko yung side dito kasi mas pino siya kaysa dito na ginamitan ko siya ng brush. Uh, parang hindi siya smooth tignan and hindi ko gusto yung pagka-apply ng brush kasi medyo, ano siya, makapal. Parang halatang-halata na naka-foundation ka. Unlike dito sa kabila, ay eh, makikita na may foundation ka pero mas pino, mas maganda yung pagkalapat sa skin ko, mas ma- kinis lang tingnan pero hindi naman ganun kakinis kasi dito yung brush yung gamit ko ayan no sumingit na dito sa mga lines ako dito sumingit na siya dyan and dito din sa gilid ng ilong ko pero dito naman sa kabila kahit damp sponge yung gamit ko sa area dito sa ilong ko sumingit siya yun lang naman problema dito lang naman Pero dito side na to, hindi ko talaga siya nagustuhan. Ang pangit niyang tignan na brush yung ginamit. Pero yun nga, ang first impression ko talaga sa kanya, maitim siya sa akin. So, kung may katulad kayong uh, skin tone, uh, kung pareho tayo ng skin tone guys, hindi to uubra sa inyo. And kung acidic kayo, mas mangingitim yung foundation sa inyo. So, ayusin ko lang tong side na to guys. Ayusin natin siya pa medyo... Uh, mag uh, humabol dito. Ayan guys, inayos ko na siya. Ginamitan ko yung side na to ng sponge para medyo mawala yung ano niya. Yung parang ang kapal niyang tignan. So, ngayon, ayan. Ayan, medyo nagsiset na siya. Lightweight naman siya kahit nakadalawang patong na ako sa kanya. Buildable naman siya. Pero yung kanyang coverage is medium coverage lang siya. Hindi siya full coverage. And kung papatungan ko pa siya ng isa, pag tinered layer natin siya, mukhang magkikiki na siya, and ang pangat niya ng tigna. Kasi ngayon, na second layer siya, halatang halata na naka-foundation ako, and yung texture ng face ko, guys, like yung mga bumps ko, ayan, sa pores area ko, kitang-kita ko siya ngayon. Hindi naman masyadong visible, pero ah, medyo pa ang pumapasok siya ng konti, dun sa pores. 
And, ayan, kung titignan ko talaga siya ngayon, guys, ha, sa camera, hindi ko alam kung lapit ko kayo. Ayan. Hindi ko alam kung kita nyo yung diferensya niya. Pero, in person, guys, ewan ko, parang hindi siya, hindi siya flawless tignan, eh. Hindi siya ganun kasmut tignan. Hindi ko alam dahil ba hindi ko na prepare yung aking face. Kung baga, uh, nag-skincare muna ako, yung na-moisturize ko muna yung sinko pa mas maging maganda yung foundation sa face. Pero ngayon, ayan, may ma area na parang andry niyang tignan. Ayan, gaya dito sa ilalim ng mata ko, ayan, dito, dito, ayan. Parang ang pangit niyang tignan. Hindi ko, hindi ko nagustuhan niya. So, first impression pa lang naman niya. Tignan natin pag na-absorb na siya, nahaluan ng pawis, tignan natin kung anong mangyayari. Pero as of now, ayan, uh, nagsiset na siya into matte, pero hindi naman talaga yung super matte. May... So, next, ito naman yung gagamitin ko. Itong Fit Me Loose Finishing Powder in the shade 05 Fair. Yan, kung titignan ko dito, medyo ano siya, maputi na parang may pagka pinkish tone siya. Ayan. So, dahil nga medyo naitiman ako sa kanya ngayon, and unti-unti na siya na-oxidize. So, tignan natin kung puputi ng konti yung mukha ko dahil dito sa loose powder nila. Ayan. Paano ba buksan to? Eh, paano ba ere? Ah, naka-sticker pa kasi. <laughs> shunga, shunga. Ayan guys ha, first impression ko dito sa foundation. Hindi ako yung wow, yung ganun. Hindi katulad nung isang foundation na ginamit ko. Pero ito, hindi ko alam kung dahil ba naitiman ako sa kanya o talagang may, hindi ko lang na uh, prepare yung face ko bago ko lagyan ng foundation kaya hindi ko siya ma... Uh, ngayon, uh, hindi, hindi ako napapa-impress sa kanya. Ayan, so open na natin tong loose powder. Ayan, di ganyan na siya. Ayan, pag binuksan mo, ayan na siya. Ayan siyang sticker dito sa taas para ma-stop niya or hindi lumabas yung product. Ayusin muna natin siya. So, ito yung sticker. Pero ang lalaki ng ano, butas niya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan. Malalaki siya. Eh, hindi ko siya maamoy. <laughs> yeah, Tinaktak ko dito. Pero kahit malalaki yung butas niya, guys, hindi naman sobrang lakas yung paglabas niya. Ayan. So, ayan na siya. So, i-feel natin, guys, ha, kung pino ba siya. Ayan. Pino naman yung kanyang, ano, uh, texture. Parang humawak talaga ng, uh, parang siyang, ano, flour, ganun. Pero hindi maligasgas, ha. Mapino, pinong-pino. And for me, wala akong naamoy sa kanya. May amoy eh, pero hindi sobrang, hindi siya sobrang tapang yung scent niya. Maganda yung texture niya. Ma, ano talaga, pino and smooth na parang ang dulas. Parang, parang gaw-gaw. Parang ganun yung texture niya. Kuha tayo ng brush. Ito yung gagamitin ko. Pero sa akin ha, medyo may konting lagkit pa siya. Konting-konti lang naman. Kung ako sana ano, hindi ko na sana siya iseset. Pero since nangingitim sa mukha ko ngayon, itong loose powder nila, maputi siya. Ayan, pero may pagka parang pinkish tone siya. So try natin para medyo mawala or malabanan niya. Baka magawa ng paraan na medyo puputi-puti yung foundation sa akin. Mmm! Dagdag pa ako guys Pero ano siya, ayan o Kahit malalaki yung butas niya Hindi naman siya yung sabog din lumalabas Tapos yung parang nag, nagliliparan Ayan, ganyan Pag nilagay ko siya sa brush Ayan yung shade niya o Ha? wala siyang amoy na mabaho na amoy matanda parang ganun 
or amoy pulbo, hindi siya ganun. May mild na mild na scent siya, pero hindi ko maano, pero hindi masakit sa ilong. Yan. So, ayan na guys, yung first apply. So, maganda yung ano, nagustuhan ko yung loose powder nila, kasi pino siya, and hindi siya sobrang strong yung amoy niya. Tapos maputi siya. Dahil maputi itong loose powder to, medyo yung pagka-itim nung face ko or pagka-itim nung foundation, medyo parang nalabanan niya. Ayan, medyo nag, ano, na muti-muti ng konti. Pero tignan natin kapag ba nag-melt na to sa skin ko, kung babalik pa ba yung kulay na medyo maitim sa akin yung foundation. So, ngayon, uh, first impression ko dito sa powder, nagustuhan ko siya, nakaka-brighten up siya ng skin, kasi nga medyo maputi itong loose powder na to. And, ang ganda niya apply kasi walang strong scent, hindi siya mabaho. At ano siya, ayan no, pino. Nawakan ko yung face ko, ayan, nagmat na siya. Ang smooth ng feel ko sa powder. Ayan. Pero, hindi ko pa rin talaga maano na Medyo nangingitim yung foundation sa akin. Using ko lang to guys yung aking face and babalik ako kayo mamaya. Ayan na yung aking final look sa foundation na ginamit ko tsaka sa uh, loose powder. Ayan. Sa camera, hindi ko alam ha. Pero sa base na kita ko sa camera, yung rehistro niya dyan, medyo maputi siya. Parang pantay sa skin ko. Pero sa in person guys, medyo uh, maitim siya sa akin. Very, very light lang naman. Pero medyo na ano ako sa kanya eh. Uh, Naitiman ako sa kanya. Layo sa kulay ko and siguro habang tatagal pa to, alo pa siya mag-oxidize sa akin. Naka-aircon pa ako niyan guys ha, pero hindi pa ako napagpapawisan. Medyo maitim na siya sa akin. What more pa kung mapagpawisan ako at walang aircon di iitim pa lalo sa akin yung foundation. So, yun yung mga bagay na napansin ko. So, ito yung aking thoughts sa product na to. Hindi pa naman yung final thoughts kasi nga uh, first impression pa lang naman and mamaya, pagtapos nito magluluto ko, yun, walang aircon sa baba, sasabak tayo sa walang aircon, magbablog ako uh, doon ko na lang kayo i-update sa vlog, kung anong mangyayari dito sa foundation na to, tsaka sa loose powder na ginamit ko pero, as of now guys, sa foundation hindi ko siya masyadong nagustuhan, hindi ako talaga yung napa, wow, ang ganda niya or yung parang uulit-ulitin ko yung paggamit sa kanya. For me lang to guys ha, opinion ko lang to. Kasi maraming Maybelline user, maraming may gusto sa mga Maybelline product. Nagagandahan sa mga foundation ng Maybelline. Pero gaya nang sabi ko sa inyo, sa first timer, first impression, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Um, dahil siguro sa hindi ko na prep ng maayos yung skin ko kasi nga gusto kong matry ng walang moisturizer yung skin ko walang primer walang anything kasi dewy siya, dewy plus smooth so inaasahan ko may maganda siyang may bibigay sa skin ko, yun ang ini-aim ko eh, kaya hindi ko prenep yung face ko talaga pero usually talaga guys, kapag naglalagay ako anything sa face ko foundation man yan Uh, BB cream, nagpe-prep talaga ako ng face para mas maging maganda yung kalalabasan nung product. Pero, yan, gaya na sabi ko sa inyo, first impression pa lang naman to. Pinaka-final thoughts ko or yung update ko, once na ginamit ko ulit siya na inayos ko yung prep ng face ko, tingnan natin kung may changes ba siya, kung mas gaganda pa ba yung foundation. Pero as of now, na foundation lang, bare face, hindi ko nagustuhan yung uh, lapat niya sa aking skin yun talaga yung totoo para sa akin. Yung pagkaputi ko kasi guys, ano eh, may pink tone yung puti ko. So, eto, maputi naman siya, pero yellow tone siya. And nag-oxidize siya sa akin, kaya medyo may team siya sa akin, para sa akin. Yan, so, nakikita ko ngayon, na-emphasize niya, or nakikita yung lines ng mata ko, Ayan, tapos may area na sumisiksik siya. Pero sa pores area naman, hindi naman masyado. Pero may part na, may part sa face ko na dry. Na-emphasize niya, nakikita. Pag malayuan, walang problema guys, hindi halata. Pero pag tinitigan mo ako ng malapitan sa salamin or yung makakausap ko ng malapitan, mahahalata talaga yung area na dry. Nakikita, na-emphasize guys. So, yun ang problema ko ngayon. Bukod sa maitim sa akin yung foundation, medyo may area na nag 
the dry and I emphasize niya. Yun lang naman yung nakikita kong problema sa kanya ngayon. Lightweight, yes, lightweight siya. Totoo yung claim sa kanya na lightweight, yung na nakaka-hydrate, tsaka nakaka-smooth ng face. Hindi ko pa siya nakikita, guys. Pero sa pores area ko, ayan, hindi siya masyadong sumiksik. Medyo smooth naman siya dyan. Pero sa buong face ko na nakaka-hydrate, hindi ko, hindi ko makita ng moisture niya yung face ko. Hindi ko pa siya napapansin. So, yung pinaka-final thoughts ko dito, yung, yung quality niya, ha? Uh, pagdating sa kulay, yun lang naman nagkaroon ng problema. Kung may mas maputi pa nga sana, eh, baka pwede. Pero, tignan natin kapag ginamit ko siya, na maayos yung pagka-prep ko sa face ko, balita ako kay sa vlogs ko, or sa comment section ko, kung magiging maganda ba siya sa akin kung makakasundo ko siya. Uh, sa coverage naman niya, guys, hindi siya full coverage, guys, ha? Uh, medium coverage lang siya. Kung ako gagamit nito, mas gusto ko yung sponge, kasi pagbasa yung sponge mo, mas parang mapipino niya, yung mababawasan yung pagka pang foundation yung dating, ganon, hindi ganon kakapal. May lalapat sa face ng maayos ka kapag damp sponge yung gamit. Pag si... Pag brush yung gamit niya guys, medyo nakikita yung, nakikita yung, yung, yung ano nung brush. Ay, nasa dulo ng dila ko pa, hindi ko masabi. And, kapal ng coverage niya. Kung gusto mo ng medyo matindi yung coverage, pero hindi pa rin siya full coverage guys eh. Ito gamitin mo, pero hindi na, hindi siya maganda tingnan ang pangit pag brush yung ginamit. So, mas maganda pa rin yung sponge yung gagamitin natin. And, kung ako ulit ang gagamit nito, itatry ko siya ng one, ano lang, one layer lang. Hindi ako magsa second layer or third layer para mas ano siya, parang skin lang yung dating sa kanya. So, doon guys, babalita ako kayo. Kung makakapag-try kayo ng ganitong product guys, please let me know guys ha, sa comment section kung ano yung thoughts nyo dito sa product na to. Kasi for me, hindi ako ganun talaga na nagandaan or na, na amaze na pawaw sa kanya. So, gagawin natin to ng paraan para, para makita natin kung mm, mali lang ba yung pagkano ko ngayon dahil walang Uh, walang pag-prep sa face or kung may pag-prep naman pag, uh, kung ipe-prep naman natin yung face natin baka mas gumanda pa siya pero aminin na natin yung totoo guys marami sa mga girls na hindi naman talaga nagpe-prep ng face nila diretso na sinasalpak yung foundation nila so yun ang mangyayari hindi maganda yung kalalabasan ng foundation sa face yun, so tapos na tayo dito sa foundation etong si loose powder guys ngayon ko lang siya nabasa Uh, yung claims niya sa likod mineral, mineral based formula helps control shine and smooth skin totoo yun guys lightweight translucent coverage lightweight siya guys, tsaka yung shade na napili ko maputi siya for me so yun ang gusto ko, yung medyo maputi pa sa skin ko kasi nag-oxidize si skin ko pag oxidize niya papantay na siya sa skin ko can be used alone or over foundation Uh, yung ginamit ko siya na habang nakasalpak yung foundation sa face ko, pumuti siya. Medyo nagpantay yung color niya. Pero habang lumipas na yung oras niya, one hour na siya na sa face ko, uh, bumalik na naman yung pagkaitim niya. Tingnan nga natin kung pwede ko siyang magamit na alone lang. Alam mo yun, yung pag nag sunblock lang ako, tapos eto lang. Tingnan natin kung ano yung magiging Uh, effect niya sa skin. Pero tingin ko kaya eh. Maganda. Kasi yung pagkahawak ko sa kanya, pino lang, napaka-fine, napaka-smooth niya. Parang siyang gaw-gaw. Parang ganun. Ewan ko ha. Pero, ang sarap sa feeling, ang ano lang niya, ang dulas-dulas niya na sobrang pino lang niya. And wala naman ako nababasang parabens sa kanya na nakalagay dito sa ingredients niya. Tsaka konti lang yung ingredients na nakalagay dito, ha? Pero kadalasan, ang problema ko sa mga loose powder, may, medyo nagre-react yung face ko. Pagkatapos kong gamitin kinabukasan, nagkakaroon ako ng butlit bugling So, medyo nahihirapan ako uh, magkaroon ng... Uh, loose powder. Pero gusto-gusto ko magkaroon kasi ng loose powder eh, na makakasundo na skin ko. So, tingnan natin kung makakasundo ko to. Kasi medyo sensitive yung skin ko. Na, tingnan natin kung makakasundo ko siya. Kasi ako, as of now, pag hindi ko nagustuhan yung isang product, hindi nagustuhan nung face ko, nagre-react agad yan. As in, agad-agad, nangangati siya, parang umiinit yung mukha ko, hindi komportable yung mukha ko, ganun kagad. Pero ngayon, dito sa dalawang product na to, wala akong naramdaman sa kanya na anything na sensitive pa yung skin ko, ha? Dito sa dalawa, dito ako napawaw. Wow talaga, ang ganda niya. 
Pilipino. Hindi ganun kabango. Wala akong masyado na amoy sa kanya. And hindi siya sayang gamitin. Hindi siya malakas magsayang. Tsaka pa ang marami naman yung laman niya. 499 pesos. Bibili ko pa siya ulit. Kasi nagandahan ako sa kanya. Dito, babalitaan ko pa kayo. Pero ito, naganap kayo ng loose powder na ma gagamit nyo na maganda yung quality. Nag nagandahan ako sa kanya. Nagustuhan ko siya. Ganyan siya guys. Ayan, buti na lang, kakaganong-ganong ko, wala pa naman masyadong natatapos sa kanya. Ang lalaki ng butas niya, pero pag tinaktak ko siya, konti lang naman yung lumalabas. Pero, uh, payo ko sa inyo guys, ano, huwag nyong itapon itong sticker na tinanggal natin. Ibalik natin siya. Ako ibabalik ko siya guys, para talaga matakpan at walang matapon. Kasi sayang, kapag may natapon dito, sayang. Pera din yan guys. ba diba? ang makikinabang sa higlang. Ayan, sayang siya. Ayan, may natapong kaya lalagay ko konti dito. Ayan, sayang siya. Kaya, mo, ang bango niya. Hindi ko ma-explain ko ano yung amoy niya. Pero mabango siya. Pero hindi naman yung nakakairita sa ilong yung bango niya. Ayan. So, ayan yung tons ko dito sa dalawang product na to. Dito medyo, mm, ganun pa ako. Pero ito, okay na okay. Uh, for me, sulit siya. Ayan. So, balita ko na lang kayo guys kung nung mangyayari sa face ko. Pero talaga medyo hindi siya pantay sa kulay ng skin ko. Yun lang yung masasabi ko ngayon dito sa mga product na to guys. Ayun nga, kung makakapag-try kayo nito guys sa comment down below kung ano naman yung saloobin nyo dito sa mga product na to. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo tong review ko sa bagong product na Maybelline. If you do guys, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next one. Bye guys!